哈喽，大家好，我是王牛，欢迎收看本期小白测评。今天我们又在第一时间为大家带来 Realme 刚刚发布的 V 3然后还有就是 X7 Pro， 就我手里的这台机器。啊，之前呢，他们还发布了一台 V 5那个机器，啊，但是由于我们当时这个排期排的是非常紧，这个没来得及给大家做体验。但是今天这两台机器还是非常值得说到的，因为亮点还是挺多的，尤其是这台 X7 Pro， 因为它的直接竞争对手或者说它对。标的机型吧，就是前一段时间大热的啊，这台 Realme 的啊 Redmi 啊，老是读错，这个 K 3 0 Ultra K 3 0的至尊纪念版，这台机器的性价比是非常非常高。那么咱们来看一看 Realme 能不能打得过 Redmi 啊？不关这天，小白测评马上开始，记得三连麦视频点赞收藏投影评。买精品二手，就上小白优品 APP， 有手机有电脑，还有半价手表、半价阿迪耐克，旧手机也可以交给我们回收。更多精品好物等你来发现，尽在小白优品 APP。OK， 这两台机器呢，我们前面已经体验了一段时间，尤其是这台 X7 Pro， 我手里拿的这台呢，就是它这次的主打机型，呃 ，X7 Pro 的 C 位色，这个颜色就在 C 位色啊，啊，上面呢也是这种大 logo 的设计，今年呢有很多厂家都用了这个大 logo， 之前呢，呃 ，realme 也有相关的这个设计。呃、uh, ，Dare to Leap， 也就是敢越级，这个是 Realme 这个品牌的 slogan。呃，看起来还是非常潮范儿的。OK， 我们还是做一个小开箱啊，因为我们这里还有一台它的白色的版本，同样是 X7 Pro。呃，机器呢，咱们先放到旁边。呃，下面的这个配件上呢，还是传统的三件套啊。不过呢，这里有一个专门的转接头，是一个 Type C 转 3.5 耳机孔的一个转接头。呃，这个充电器呢还是非常值得说到的，因为呢，非常熟悉是吧？这个 Super Jet 啊、呃，其实就是这个 Walk 闪充啊、呃，它呢也是65瓦的充电头，这个造型呢跟 OPPO 的那个是一模一样的。这台机器的充电也是目前在 2,000 元档位里边。最快的充电了，没人能出其右啊！然后还有就是数据线啊，并没有什么特别的。这台白色的版本呢，同样也是后背的玻璃后壳，但是呢，它没有 AG 的工艺，只有它这个 C 位色后边是带 AG 的。但是 Realme 的这个 AG 呢，其实它的那种磨砂的质感是要少一些的，就是比较接近于那个光面，就是光泽感是非常强的。然后这个白色呢，它也是有一点渐变的，上面呢是有一点点那种蓝紫色，然后下边呢是有点珠光白的那个渐变，它并不是一个。纯色的设计，把灯光打上去的时候还是挺漂亮的。这个机器还是非常显精致的。OK， 啊、呃，这三台机器啊，包括白色的，然后还有这个 C 位色，呃，大家可以走一波弹幕啊，你觉得哪个颜色你最喜欢？这次 Realme 的发布会呢，一共发布了三台机器，一个是 X7， 还有 X7 Pro， 还有就是我手里的这台入门的 V3。呃，这台 X7 Pro 呢，上手的第一感觉就是非常的轻薄。啊、呃，它的重量呢只有184克，这也是这次 X7 Pro 的一大亮点吧。屏幕方面其实一点都不小啊， 6 5五寸的一块 a m l a 的屏幕，之所以做的这么轻，来自这块屏幕的功劳还是挺多的。它的屏幕里边依然采用了一个柔性的 a m l a 屏幕，还有一个比较轻的原因就是它的中框采用的是一个塑料的中框，虽然说牺牲了一点点质感吧，但是184克，这个拿在手里真的是掌控感非常好啊，非常轻薄。因为今年180克。的手机真的是寥寥无几，非常非常少。然后这块屏幕呢，也是一百二赫兹，同样它有二百四十赫兹的触控采样率，也是一三材料，然后激发是八百，然后峰值可以达到一千两百尼特。呃，这台机器的正面也采用了一个 COP 的封装工艺，它也是把这个下巴收的非常非常窄。这两台两千元单位的机器啊，表现都非常好，这个、下巴都非常的窄。但是呃 ，realme 的这个耳角方面的表现呢，要更好那么一点点，就是呃，过渡要更加自然一点，更加窄一点。呃，但是呢，它的这个中框是塑料的，这个 Redmi 这个中框是金属的，质感确实要更好一些。还有就是在电池方面，刚才咱们也说了，它是这个档位最快的充电，六十五瓦，然后是双电芯的设计，四千五百毫安时的电池，然后它我们实测是三十五分钟就可以充满，还是挺快的。后背的这套镜头模组呢，在设计上呢，其实没有什么亮点，就是非常中规中矩，你也可以说它，呃，太普通了一点。但是呢，呃，素质方面还是非常不错的，有一颗特殊镜头，这个主摄呢。
，表现 OK， 是这个六千四百万的 MX 六八六啊，并没有做阉割啊，呃，这个 Redmi 那个稍微的阉割了一点点。四个镜头的参数呢，给大家打出来，然后广角方面呢是一百一十九度的一个广角镜头，呃，这在镜头方面呢，他们也首发了一个新的技术，就是六千四百万的多帧合成技术。之前使用 MX 六八六传感器的手机有非常非常多啊，这个旗舰有一大堆，但是都没有这个技术。它这个技术啥意思啊？这个我简单跟大家解释一下。就是在夜景方面可以提高六千四百万直出的素质。之前六千四百万的直出呢，在暗光下的表现呢是非常非常差的，就是你的 ISO 呢必须得在一百到两百的。就是非常非常低的情况下才能使用六千四百万的支出，但是这次呢，这个 Realme 表示呢，这个技术在暗光下的表现非常不错。那么咱们光说不练假把式，实际给大家对比一下，给大家放一下样张，可以看一下。确实，在夜景的情况下，使用六千四百万多帧合成的表现更好。但是呢，咱们也实话实说，这个的应用场景确实是非常非常小的，也是非常专业的一个应用场景，提高了夜景下的六千四百万直出解析力。还是老规矩，在我们的小白测评微信公众号后台回复“叉七 Pro X 七 Pro” 啊这几个关键字，本期视频的所有实拍样张和实测数据，你都可以随时随地免费查看。后期我们也将会在第一时间把叉七 Pro 的所有实测数据更新到我们的小白测评数据库小。程序里面都关注我们的公众号即可。OK， 下面就是处理器了啊，它也是跟 Redmi 的 K 3 0 Ultra 一样，采用了天玑的 1,000 Plus 这颗处理器。这颗、个、处理器我们之前已经聊过很多次了，就不再多说了，直接给大家放一下跑分，看看 X7 Pro 的调教是怎么样的。然后同样，它也配备了这个 VC 的液冷散热，还有就是散热的铜板，呃，散热方面呢是不需要考虑的。但是，但是，但是啊，可能是我们这是一个非常前期的软件版本的原因啊，它的现阶段续航表现呢还不是特别的好。呃，它是呃，其实说白了，我也不说 Realme 的系统了，就是这个 ColorOS 的这个 7.2 二。然后大家可以看一下这个壁纸啊，整体的这个图标一模一样的，呃，就是 ColorOS 的系统。而且呢，我向 Realme 这边呢也反映了一下啊，因为之前呢。Realme 用 m 的小伙伴都说这系统是吧？更新太慢了，感觉就不是亲儿子。但是今年 Realme 表示他们会和 ColorOS 同步进行更新，就是前后开发布会。呃，其实我们的系统横屏感觉也可以再更新一波了啊。所以说弹幕问一下大家，你觉得目前在国内的机圈市场，你最喜欢的 OS 系统是哪一家的呢？呃。感觉 Redmi 这边有个很大的优势，就是米 Y 十二，是吧？ ColorOS 这边呢，也是针对高刷呢，做出了很多相应的优化，就是呃，它下边的这个壁纸，我是特别喜欢的，就感觉有个雾，一个水在动，然后配合一百二赫兹的高刷还 OK。但是现阶段啊。我们的这台这个软件系统比较早，呃，稍微有一点点掉帧，嗯，不过后期这个量产之后呢，它的这个优化呢应该会及时跟上。摄像头方面。它跟红米这边采用的是两个不同的方案，它是一个挖孔的设计，不过这个挖孔呢是挺小的，也并不是太影响正面的这个观感，而且让整个这个机器的一体性也要更好了一些。OK 啊、呃，还有就是双扬声器方面呢，它也是一个听筒式的双扬声器，这也是标配了。呃，另外呢，还有就是它的这个马达方面是一个 Z 轴的震动马达，这个和 Redmi 这边呢是一样的。然后我们了解了一下它的这个价格啊，这个我应该是。第一波知道这个叉七 Pro 这个价格啊，呃，价格方面呢，它是要比这个 Redmi 这边呢要贵两百块钱啊，这个它是一千九百九十九，这应该是两千一百九十九的起售价格，如果不出意外的话，现在你们看了发布会了，你们应该知道了。我觉得这两百块钱的贵确实有一定贵的道理，就比如说充电方面，这个六十五瓦的这个双电芯快充确实是。非常非常爽的啊，这个肯定是硬实力的就要赢了啊。这边是三十三瓦，稍微差一点意思的地方呢，就比如说。它的这个中框是这个塑料的，为了减重啊，这个确实牺牲了一些质感，就看你了。还有就是摄像头方面，它是 686， 没有做这个小的阉割。它们两个呢，确实是处在同一级的啊这个机器啊，这个稍微贵一点，但是配置也要更高一些。OK， 呃，还有就是这台 V 3了，这个机型也简单跟大家聊一下，因为它毕竟是目前啊机圈
最便宜的五 G 手机，而且是首发，并不是前面的机器降价啊，是直接首发就是最便宜的。然后它是一个美人尖的一个设计，售价呢是九百九十九元，然后是 LCD 的这个七二零 P 的这屏幕，呃，六点五寸，然后重量方面呢也比较轻啊，这个一百八十九克，然后它后背还有就是中框。啊，没有中框啊，是还是一体的啊，就是全塑料的一个设计，毕竟也非常便宜嘛。天玑720的这个处理器，然后呢，呃，主摄方面呢，它是 1,300 万，然后呢，有呃，也是三摄设计啊，是吧？搞得好像四摄设计一样，加了一个闪光灯啊，另外是200万的人像和200万的微距都是凑数的，然后前面还有一个800万的镜头，还有就是很多人会选一个备用机。它的这个电池是高达五千毫安时的一个超大电池，配合上天玑七二零啊，这个非常入门的双模五 G 芯片，这个续航表现是非常非常强的。它不过它这个下巴真的是非常非常宽，这应该是我近一两年啊，近一年吧，近十二个月之内。看到的最宽的这个下巴的手机了，当然九百九十九也不能要什么自行车是吧？这个没有什么精致感可言，但是续航还有就是最便宜的五 G， 这是它的卖点。OK， 呃，咱们简单聊两句这个 Realme 啊，确实这个品牌呢，在国内。尤其是在既有圈吧，这个讨论的热度是非常非常低的。我觉得这个 Realme 自己也有责任，比如说它的宣发、它的营销啊，做的确实不是太好的。它就是贴着小米和这个红米，尤其是 Realme 这边啊来打的。然后他们也都是一直在相互竞争，呃，基本上就是你出一个，我就出一个对标的。而且某些情况可能性价比还要更高一些，因为我们有一个很好的指数，就是我们后台各个平台这个咨询量，就是私信，然后还有就是。这个提问我们的一个咨询量，这个 Realme 出现的概率还是挺低的。我后来想了一下，我觉得有个很大的原因就是它的系统，就是它并没有告诉别人它是 ColorOS 的系统。其实我觉得它直接可以宣发 ColorOS， 呃，这样的话让大家更熟悉一点。因为 Realme 自己的这个系统，可能大家觉得是不是小厂是吧？这种感觉，尤其是不太了解机圈的这个人来说，如果要是你比较关注这个 Realme， 或者说关注两千人单位的机器的话呢，这台机器其实是一个值得。仔细看一下的机器，可以去线下体验一下。不过线下 Realme 好像也很少，是吧 ？OK， 今天就先跟大家聊到这儿，后期我们也会第一时间把它的数据更新到我们的小白测评微信数据库小程序里边，都关注我们的公众号就可以了。更多内容和精彩，大家可以在 B 站、新浪微博和微信公众号都搜索“小白测评”，尤其是我们的公众号，我们的数据库商城都在里面，扫码关注“小白测评”。不过关注你，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。